பாப்போம் <laughs> 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 வீட்டில் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ஷனா என் தலைவன கேப்டன் தான் அப்போ நான் முன்னாடியே நான் சொல்றேன் என் டீம்ல வந்து கேப்டனா ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ஷன் போடும் ஏன்னா வந்து அது கொஞ்சம் சமமானப்படுத்துற மாதிரி அதனால வந்து என்னோட ரிட்டென்ஷன் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென்ஷன் சுமங்கி ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் வந்து ரசீத் காம் ரஷீத் கார்ட் பதினெட்டு கோடி பதினெட்டு சுமங்கி கொடுப்பீங்க அப்ப ரசீத் கார்ட் கேப்டன் எடுத்து போங்க பதினெட்டு கோடி கூட கேப்டன் ஆகும் அவசியம் சரி சரி அடிக்க <laughs> 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 முகமதி <laughs> 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 முகமதுட்டர் <laughs> 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 இப்ப பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மங்க செமி இந்த ஒரு சுவோட அது இல்லாம அவருதான் பிக் அப் போலரா பர்ஜி டி டீம் வந்து அதாவது வந்து நான் செகண்ட் ட்ரெஸ்னா செமி சூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே செகண்ட் நான் கில் சூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஆ थर्ड ட்ரெஸ்னா பார்த்தோம்னா நம்ம அரசு காண ஒரு பல ஒரு கோடி ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் பாருங்க சூஸ் பண்ணுங்க ஏனா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே போனாடி டி டி டீம் உருவாகும் போது டி டி எல் சி ரெண்டும் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வரும் போது எல் சி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கில் ரோல் எடுத்தாங்க ஆனா ஜிடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் எடுத்தா ரஷித் கானா எடுத்தாங்க அப்ப அப்ப நான் அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேயரா அவங்க எடுத்துட்டாங்க ஜிடி சோ கண்டிப்பா 18 கோஸ் ரீட்டைன் பண்ணனும் நான் நினைக்கிறேன் 11 கோஸ் பண்ண வாய்ப்பு இல்ல அவரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஓகே அப்புறம் திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து டேவிட் மில்லர் போட்டனா வாய்ப்பு இருக்கு ஏனா ஜிடி வேற சொல்லைய மாதிரி வேற யாருமே இல்ல டேவிட் மில்லர் வந்து ஆர்டிஎம் எல்லாம் எடுத்து பாப்பா ஏனா டேவிட் மில்லர் 18 கோடி வர்த் தான்னு கேடிங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்து நான் சொல்றேன் நான் தேர்ட் ரிட்டன்ஷனா டேவிட் மில்லர் எடுப்பேன் அதான் ப்ரோஸ் தி தேர்ட் ரிட்டன்ஷனா அப்ப நான் வந்து தேர்ட் ரிட்டன் நான் மூணு ரிட்டன்ஸ் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏ ரிட்டன்ஷன் வந்து சுபந்தி செகண்ட் வந்து தலைவன் சமி தேர்ட் வந்து ரஷித் கான் फोर्थ வந்து फोर्थ நான் எடுக்கல அது பத்தி நான் ரிட்டன்ஷன் போட்டேன் மூணு ரிட்டன்ஷன் போக நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன்ஷன் வந்து டேவிட் மில்லர் எடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து செகண்ட் ரிட்டன்ஷன் பார்த்தானா சாய் சுபந்தி எனக்கு <laughs> 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 ஒரு 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் பார்த்தா அவங்களுக்கு நூறு அக்குமட் கூட கம்மியாக எடுத்துடலாம் ஆக்சன் அவ்வளோ போக மாட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் க்ரோஸ்க்குள்ளே தான் போவார் ஸோ ஆர்டிஎம் பண்ணுறதுக்கு பேரில் சாய் சுரசனம் பண்ணலாம் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் கண்டிப்பாக ஒன் ஒன் ஆடுவாரு அவங்க பண்ணுற கம்பெனி ஒன் டவுன் ரெண்டுமே ஆடுவார் ஸோ அவரை பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு சின்ன நேரம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் வந்து நேரம் சேல் சரி அனலைஸ் பண்ணலாம் இல்லை சாய் சுரசன் வந்து முன்னாடியே வந்து ஆடிட்டார் சவுத் ஆப்ரிக்கா சீரிஸில் போய் ஆடிட்டாங்கன்னா வந்து சாய் சுரசன் வந்து இதுவாக வந்து கேப்டன் பிளேயராக வந்து அவர் எடுப்பாங்க எப்படி ராகுல் டேவிட் அண்ட் தமிழ் அவரை வந்து எடுத்து எப்படி இருந்தாலும் அஞ்சு கேப்டன் பிளேயர் அண்ட் அண்ட் கேப்டன் பிளேயர் அது அது பட்சத்து ராகுல் டேவிட்டேவ ஆர்டிஎம் சூஸ் பண்ண வாய்ப்பு என்னோட லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடியில் சுமங்கில் ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டு பிடிக்கும் முகமது சமிய பதினாலு பிடிக்கும் ரஷித் கான பதினோரு பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு ரிட்டர்ன் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஎம் கார்டை சூஸ் பண்ணுறது வந்து அவன் மில்லர் தான் போவாங்க ஏன்னா மில்லர் வந்து ஆடிட்டர் அது இல்லாமல் மிடில் ஆட் மிடில் பேட்ஸ்மேன் மிடில் ஆர்டரில் ஆடுற பேட்ஸ்மேன் செகண்ட் ஆர்டிஎம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாய் சுதர்ஷன் தேர்ட் ஆர்டிஎம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராகுல் டெவன் டே சூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என் இப்போ என் லிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரஷித் கான் செகண்ட் கில்லு தேர்டு வந்து மில்லர் ஃபோர்த்து அன்கேப் டெரிடென்ஷன் ராகுல் டெவாட்டியா அண்ட் ஆர்டிஎம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய் சுதர்ஷன் செகண்டு ஷமி ஓகே அது வந்து நாலு ரிட்டென்ஷனு ரெண்டு ஆர்டிஎம் போயிருக்கேன் நான் மூணு ரிட்டென்ஷன் த்ரீ ஆர்டிஎம் போயிருக்கேன் ஏன்னா வந்து ஜிபியில் அந்த அளவுக்கு யாருமே இல்லை கேம் வில்லியம்ஸ்னா அடிப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேம் வில்லியம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டி டுவெண்ட்டி பிளேயரில் ஒரு ஓடி டெஸ்ட் பிளேயர் அவர் போன வருஷமே எடுத்து நாங்கள் இன்ஜினியர் இன்ஜினியர்னால ஆட முடியா இல்லை வந்து அவர் ஆடவே ஃபார்ம்னால ஆட முடியான்னு தெரியல ஒரு சிக்ஸ் பிடிக்க போய் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா வந்து யாருமே எடுக்கல அவர் ஆக்சன்ல போன தர வந்த போது யாருமே எடுக்கல சீட்டி வந்து ஆமா ஆக் ஆக்ஷன்ல ஒரு போயிட்டு அன்சோல்ட் ஆகிட்டு திருப்பி வரும்போது தான் எடுத்தாங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் டீம் இதான் வந்து எங்களோட சீட்டியோட பிக்கப்பு அந்த ஆர்டிஎம் சரி ரிட்டன் சொல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து பிக்கப் போலர்ஸா பிக்கப் பவுலர் அண்ட் பேட்ஸ்மேனாக நாங்கள் வந்து பிபிஎஸ்ல வந்து ரிட்டன்ஸும் சரி ஆர்டிஎம்மும் சரி பார்ப்போம் என்னோட ஃபஸ்ட் ஆர்டிஎம் வந்து ஹர்ஷிப் சிங் எடுக்கிறேன் பதினொன்று கோடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னை ஃபஸ்ட் ரிட்டன் வந்து அன்கேப் பிளேயர் சுஷாந்த் போட்டாங்க <laughs> 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 <
இப்போ வந்து கேப்டன் மெட்டீரியல்னால அது வந்து அவர் ஆட்டியம் போக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து அவர் ரிட்டன்ஷன் பண்ணீங்கன்னா பதினொரு கோடிக்கு போவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட போக மாட்டேன் அதனால வந்து நான் அவரை எடுத்துட்டு திருப்பி வந்து ஸ்ரீகர் தவன் போது தான் அவர் கேப்டன் ஆகிரு போன வருஷம் அதனால இவர் கேப்டன்னால நான் நான் சொன்ன மாதிரி கேப்டன் நான் வந்து பதினெட்டு கோடிக்கு போடுவேன் அது இதுக்கு வராது ஏன்னா வந்து அவர் ஸ்ரீகர் தவன் போதுன்னா இவர் ஆனார் அதனால நான் வந்து ஆட்டியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாம் கரை சூஸ் பண்ணுறேன் நான் செகண்ட் நாட்டியம்னா வந்து நான் அர்ஷல் பட்டேல் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன தான் அவர் வந்து விக்கெட்ஸ் பவுலிங் ரன்ஸை கொடுத்தாலும் விக்கெட்ஸ் வந்து எடுப்பார் விக்கெட்ஸ் எடுப்பார் ஃப்ளூவெண்ட்டாக எடுப்பார் விக்கெட்ஸ் எப்போ எடுப்பார்னா டெத் ஓவர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓவர் போவார் அவங்க வந்து ரெண்டு விக்கெட் எடுப்பார் ஸோ அதனால அவர் எல்லாமே அதாவது வேணும் அவர் ஸ்லோ கட்டஸ்னா போறாருங்க லாஸ்ட் ஓவர் விக்கெட் எடுத்து தான் பண்ணாங்க சாம்பார் சந்தர் எடுப்பாரோ அதுல அவர் மிடில்லே போறாரு மிடில் ஓவர்ல போட்டு விக்கெட் எடுக்காரு அந்த ஸ்லோ போலர்ஸ் லாஸ்ட் ஓவர்ல ரன் போனாலும் அவர் ரன் கொடுப்பாரு நான் ஒரு நாற்பது ரன் கொடுப்பானா மினிமம் ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்துவார் மினிமம் மூணு விக்கெட் மூணு ரெண்டு எடுத்துவார் பதினஞ்சு மேட்சுக்கு மூணு விக்கெட்னா நாற்பது அஞ்சு விக்கெட் எடுத்துருவாங்க அவர் பஞ்சாப்ல <laughs> 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 அவரோட <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்க எந்த எந்த மைண்ட் செட்டோட அவங்க ஆப்ஷன் வருவாங்களே தெரியல யாரு எந்த டீம் மும்பை எடுத்தாங்கன்னா அவங்க தூக்குவாங்க சிஎஸ்கே எடுத்தாலும் திருப்பி அவங்க தூக்குவாங்க ஆனா கடைசியில் எடுக்க மாட்டாங்க வெறும் வந்து ப்ரைஸ் பெட்ல ஏத்தி விடத்தோட சரி இவங்களும் இந்த பிபிகேஸ் டிசிஎம் எதுக்கு ஆப்ஷன் வரவங்களே தெரியாது வந்து ப்ரைஸ் ஏத்தி விடுவாங்க தவிர ஒரு நல்ல பிளேவர் இது வரைக்கும் எடுத்து எனக்கு தெரியும் ஓகே இதான் வந்து எங்களோட ஜிடி பிபிகேஸோட ரிட்டன்ஷன் அண்ட் ஆர்டிஎம்ஸ் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டீம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ராஜஸ்தான் பிளேயர்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து இப்ப ரீசெண்டா ரொம்ப நல்ல டீமா மாறிட்டு வருது அதாவது வந்து இந்த டீம்ல வந்து நான் நாலு ரிட்டன்ஷன் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஆர்டிஎம் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரீசெண்டா இந்த ரெண்டு சீசனா வந்து பிளே ஆஃப் கூட வந்துருக்காங்க ரொம்ப பெருமை விஷயம் ராஜஸ்தான் வந்து நடுவில் ஃபர்ஸ்ட்டும் கப் அடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு பெரிய சோப்பானாங்க எப்பயுமே வந்து கடைசி முன்னாடி கடைசிக்கு முன்னாடி முன்னாடி அப்படின்னா வருவாங்க ரெண்டு ரெண்டு மூணு வருஷமும் வந்து நல்லா நம்ம ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க அது காரணம் வந்து மெயினாக சத்தி சாம்சன் கூட சொல்லலாம் அப்புறம் ஃபோர்டி ஃபார்ம் ஆனது அந்த டென் பவுல்ஸ் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன்ஷனாக வந்து அஃப்கோர்ஸ் கேப்டன் எல்லாம் போவோம் சந்தி சாம்சன் எடுது ஓகே நான் சத்தி சாம்சன் தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து ஜெய்ஸ்வால் ஓகே நான் செகண்ட் வரையும் வந்து டென் பவுல்ஸ் கொடுக்குறேன் பதினாலு கோடி ஓகே அண்ட் இந்த பவுல்ட் இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு லாங் டைமா பார்த்தா இருப்பாங்க மேகா ஆக்ஷன்ல அது ஏற்கனவே ரிட்டையர் ஆயிடுறேன் போல்ட் லை போல்ட் எடுக்க மாட்டேன்றீங்க இது இந்த ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி இதே நடமனா 3 வருஷம் முன்னாடி நடமன வேற இப்ப அவரே ரிட்டையர் ஆயிட்ட இன்டர்ன்ஸ்ல ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு மத்த லீகே பெருசா விளையாடுறது இல்ல இப்ப திடீர் மாதிரி அவர் போட்டால அந்த ஸ்விங் வருங்க அதாங்க இப்ப போட்டால வர சொல்ல முடியல லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லைன் லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓகே சர்வீஸ் லைன்ல இருக்கு போனோம் கூட அவ்ளோ போறத நான் நேர போனோம் சேங்க நல்லா போட்டாரு போறோம் சார் நல்லா தான் போட்டாரு விக்கெட் நான் எடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் பாரே கே ஆர் நகர் விக்கெட் எடுத்தாரு கே ஆர் நகர் யார் போட்ல அவுட் ஆயிட்டாரு அந்த கேம்ல தப்பு நடிக்குது அப்படினால அந்த இனிஷியல் ஸ்விங் மொமெண்ட் இருந்தா தலையவனை புடிச்சு முடியாது அதனால தான் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் விக்கெட் ஓடும் அடிபடி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல ஒரு விக்கெட் அச்சு எடுத்துவாங்க நீங்க வேணா பாருங்க எவனோ ட்ரெண்ட் போல்டும் சரி கூட வந்து யார் போடலாம் பிரதீப் கிருஷ்ணாவா பிரதீப் கிருஷ்ணா லாஸ்ட் டைம் போல தான் லாஸ்ட் டைம் போல அது முன்னாடி போட்டாரு அவங்களா வந்து நல்லா போட்டாங்க போன வருஷம் வந்து சந்தீப் சர்மாவும் சரி அப்புறம் வந்து இவன் ட்ரெண்ட் போல்டும் சேர்ந்து சூப்பரா போனாங்க அவங்க வந்து ரிஸ்ட் ரன்னு கொடு ரன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க விக்கெட் கொடுக்கலாம் ரன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு விக்கெட் ஆச
அதனால வந்து நான் செகண்ட் சாய்ஸா வந்து பதினாலு கோடி த்ரீ ட்ரெண்ட் போல்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் தேர்ட் சரி நான் ஜெய்ஸ் ஆகும் செகண்டு தேர்ட் வந்து ரேன் பல கண்டிப்பாக அவர் தான் ஆனால் இப்போ ரொம்ப வருஷமாக ஆளிருந்தார் எதுவுமே அடிக்கலை பட் போன வருஷத்துல இருந்து செம்ம ஃபார்மில் இருக்காரு இப்போ வருஷம் ஐபிஎல் நல்லா இருக்காரு அப்புறம் இந்தியன் டீம் சரி நான் என்னோட தேர்ட் ரிட்டன்ஷன் வந்து ஆட் பார்க்கலாம் ஆனால் நான் போகிறேன் பட்டில் இருந்தேன் ஏன்னா வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஆரஞ்ச் கப் பிளேயர் ஒரு ஃபார்ம் கொண்டானா எப்படி எடுப்பான்னு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது அதனால வந்து நான் வந்து ஜாஸ் பட்டர் பட்டர் ஓகே நான் வந்து ஃபோர் கிரிக்கெட்ஸ் தான் பட்டில் ஒர்க் பண்ணுவேன் எயிட்டின் க்ரோஸ்க்கு ஏன்னா அவர் லெவன் க்ரோஸ்க்கு அவ்வளோ கம்மியாக ஒர்க் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவர் ஆக்சன் போனால் அதிக ப்ரைஸ்க்கே போவார் ஏன்னா அவர் எல்லா சீசன்லையுமே ஐபிஎல்ல கன்சிஸ்டண்டாக அடிக்கிறார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரன்ஸ் அடிச்சுட்டார் ஓப்பனர் வேற ஸோ கண்டிப்பாக அவர் எயிட்டின் க்ரோஸ்க்கே ரிட்டன் பண்ணுவாங்க ஃபோர்த் தான் நான் ஃபோர்த்துக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் டேஸ் வேலை சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா வந்து அவர் ஒரு ஓப்பனர் அது இல்லாமல் இந்தியன் டீம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு அதனால வந்து நான் வந்து ஃபோர்த் ரிட்டன்ஷனாக பதினெட்டு கோடிக்கு நான் டேஸ் வேலை புக் பண்ணுவேன் நான் வந்து ஆர்டிஎம் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு ஆர்டிஎம் தான் சூஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வந்து வேறு யாருமே சொல்லிக்கிற மாதிரி வேறு யாருமே இல்லை எனக்கு ஆர்டிஎம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரியான் பராக் தான் சூஸ் பண்ணுறேன் உங்க ஆர்டிஎம் இல்ல நான் ஃபிஃப்த் ரிட்டன்ஷனே ஒரு அன்கேப் பிளேயர் பண்ணுவார் சந்தீப் சர்மா ஓகே நம்ம அவரு வந்து செட்டில் கண்டக்ட்டே நிறைய ஆயிடு வந்து ஃபைஸ் மேல ஆயிடுச்சு சோ கண்டிப்பா அன்கேப் பிளேயர் வரவே சோ அவர் ரிட்டன் பண்ணலாம் கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட் செகண்ட் ஆர்டிஎம் வந்து நானு சந்தீப் சர்மா இருக்கு ஆனா வந்து அவ போவானே தெரியல சந்தீப் சர்மா நார்மலா மட்டுமே கடச்சா அவங்க எட்டு பாங்க போனா வந்து அவங்க வந்து அஞ்சு ஆர்டிஎம் கூட முடிச்சுவாங்க ஏன்னா வந்து வேற ஆர்டிஎம் எடுக்க முடியும் ஒரு அன்டாம் பிளேயர் ஆச்சும் எடுக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு யோகி சகால் எனக்குவேந்திரைட்ல எனக்கு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி வந்து டெல்லி டேட்டா லெஸ் ஆகுது அவங்க வந்து என்னென்னா பேர் மாற்றாங்க டிசி மாற்றாங்க கடைசியிலையும் அவங்க வந்து பிளேஸை மாற்றணும்னு தோணல புது பிளேஸ் எடுக்க மாட்டாங்க இன்னொரு அதே மாதிரி தான் பிபி கேஸ் மாட்டாங்க இப்போ சிஎஸ்கே மும்பை எடுத்தாங்கன்னா இன்னும் போவாங்க போய் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் ரேட்டை மட்டும் ஏற்றி விட்டு வந்து போகணும் அதை கொஞ்சம் இந்த இந்த ஆர்சன் வச்சு அந்த சொட்ட தொலையை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க எதுக்கு ஏற்றுறாலே தெரியாது ஒரு ஏற்றிட்டு ஒரு சிரி சிரி பார்க்க வரங்க குல்தீப் <laughs> அப்புறம் வந்து டி டுவெண்டி சைட்ல வந்துட்டு டெஸ்டிங் வந்துருக்காரு ஓடிங்கும் திருப்பி வந்துருக்காரு கம்பேர் கொடுத்துருக்காரு இந்தியன் டொமஸ்டிக் டீம்ல இன்டர்நேஷனல் சைட் முன்னாடி வந்து சகல் வரும் போது குல்தீப் அது இது கிடைக்காம சான்ஸ் கிடைக்காம குல்தீப் அதை வந்ததுக்கு அப்புறம் சகலுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காம போயிடுச்சு 
ஓகே செகண்ட் ரிட்டர்ஷனாக வந்து நான் குல்தீப் பாதவை சூஸ் பண்ணிட்டேன் தேர்ட் ரிட்டர்ஷனாக வந்து அக்ஷர் பாதவை சூஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் போறேன் <laughs> யாருமே <laughs> தெரியல <laughs> 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 நான் <laughs> 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 சரி இப்ப டிசி என்னோட இது பாத்தீங்கன்னா மூணு ரிட்டென்ஷன் மூணு ஆர்டிஎம் போடுற ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டென்ஷன் பந்த் செகண்ட் ரிட்டென்ஷன் அக்சர் பட்டேல் தேர்ட் வந்து தலைவர் குல்தீப் யாதவ் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ரிட்டென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டென்ஷனா வந்து பேசர் மெக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க செகண்ட் ரிட்டென்ஷன் வந்து கிறிஸ்டன் ஜாப்ஸ் ஏனா வந்து அவரோட நல்ல மிடில் ஆர்டர் நல்ல அடிச்சார் டெல்லிக்கு அதுலாம ஃபைனலி வந்து நல்ல சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு டிவால் பிவிஸ் எல்லாரும் சொல்லிருந்தாங்க இப்போ வந்து கிறிஸ்டன் ஜாப்ஸ் வந்து மெனி சிஎம்பிடியா சொல்லி வராங்க எல்லாரும் அப்புறம் தேர்ட் ரிட்டென்ஷனா வந்து நான் வந்து அந்த பிரசிக்ஸ் எல்லாம் அவளை சூஸ் பண்ணேன் ஓகே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்வ் பண்ண செகண்ட் அக்ஷர் போட்டில் தேர்ட் குல்தீப் யாதவ் ஃபோர்த் அங்க கேபிட்டல் ரிட்டென்ஷன் யார் பண்ணுவாங்கன்னா அபிஷேக் பவேல் பேங்கர் பிகர் கீப்பர் ஸோ அண்ட் தென் ஆர்டிஎம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேசர் மெக்கர் செகண்ட் ட்ரிஸ்டன்ஸ் லப்ஸ் ஓகே இதான் என்னோட ஐபிஎல் டீம் ஃபார் ரிட்டென்ஷன் அண்டு ஆர்டிஎம் சூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ரிட்டென்ஷன் இவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ வேணாம் இவ்வளோ ஆர்டிஎம்மாக சூஸ் பண்ண வாய்ப்பு அப்படி சொல்லி தான் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஆப்ஷன் ஒரு மினி ஒரு ஆக்ஷன் நடத்தலான்னு இருக்கும் அது கரெக்டாக ஹை பட்ஜெட்டாக இருக்கும் அது டைம் வந்தால் நாங்கள் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஏதாச்சும் சார் நாங்கள் விட்டு ஏதாச்சும் ரிட்டென்ஷன் நீங்கள் பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் தட்டி விடுங்க இட்ஸ் அவ ஒரே ஆடல் கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் த்ரீ ஃபம் பாய் ஃபம் கஞ்சி பைக்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃபம் பிரேம் கார்த்திக் நன்றி பாய்